Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Ibn Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Ashrafil Anbiya Wal Mursalin Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Ajma'in Rabbi syurah li sadri Wa yassir li amri Wahdul uqdatan milisan yafkahu kawli Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Wa la hawla wa la kuwata illa billahi al-adil azim Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولحب وذينة وتفاخر بينكم وتكاسر في الأموال والأولاد كما صل الغيس أعجب الكفار نباته ثم يهيج فطرح مسفرا ثم يكون قطما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرضها كعرف السماء والأرض وإذت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يبتيه من يشاء Wallahu zil fadulil azim Salakallahu azim Firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah Al-Hadid Bermula daripada ayat 20 Berakhir Pada ayat 21 yang bermaksud Ketahuilah kamu Bahawa sesungguhnya kehidupan di dunia ini Hanyalah satu permainan Senda gurauan Perhiasan Serta saling berbangga-bangga Di antara kamu dalam Membanyakkan harta kekayaan Dan anak keturunan Seibarat hujan Yang tanam-tanamannya Mengagumkan para petani Kemudian Tanam-tanaman itu menjadi kering Dan kamu lihat warnanya menjadi kuning Kemudian menjadi hancur Dan di akhirat nanti Ada atap yang keras bagi pendusta dan keampunan Allah Bagi mereka-mereka yang beriman Dan ingatlah kamu Bahawa sesungguhnya kehidupan di dunia ini Tidak lain dan tidak bukan Hanyalah kesenangan yang menipu Hanyalah kesenangan yang palsu Maka belum-belum-belah kamu Untuk mendapatkan keampunan dari Tuhan Dan syurga yang seluas langit dan bumi Yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya Itulah kemuliaan Allah yang diberikan kepada sesiapa sahaja yang dikendaki Dan Allah mempunyai kunia yang amat besar Alhamdulillah, summa alhamdulillah Pertama dan selama-lamanya Marilah sama-sama kita merapak syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada subuh yang mulia ini kita masih diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan dan keizinan bolehnya lagi insya-Allah untuk sama-sama kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah kita dalam keadaan terus menerus beristiqamah melakukan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal-amal kita. Apa yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Insyikok Ya ayuhal insan inna kakadimun ila rabbuka kadaham babulaki Wahai manusia kata Allah sesungguhnya Kamu telah berusaha bersungguh-sungguh untuk menuju kepada Tuhan kamu Nisaya kamu akan menemui Tuhan kamu Apa yang kita lakukan pada pagi ini Bukan untuk mencari glamour Bukan untuk mencari sanjungan manusia mudah-mudahan Tetapi apa yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita menemui Allah Mudah-mudahan tuan-tuan saya, tuan-tuan semua dapat bertemu Allah pada hari akhirat Ini satu 
peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan mudah-mudahan kata Allah bila kita buat kerja menuju kepada Tuhan kita, nanti kata Allah kamu akan menerima buku catatan dari sebelah kanan. Maka sesiapa yang menerima buku catatan dari sebelah kanan kata Allah, lalu dia akan dipeksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dia akan bersama kata Allah Kemudian Allah kata dia dah biasa dengan mudah Dia akan bersama dengan kaum keluarganya Yang sama-sama beriman Bermakna tidak semua Bila beriman InsyaAllah kita tidak berpisah Tapi Bagi orang yang berima catatan Dari sebelah belakang Nanti dia akan menyesal Silakalah dia Dia kata Dia akan bersama dengan kaumnya Yang tidak beriman peringatan peringatan Allah dalam surah Al-Isyqaq dalam ayat yang ke-19 daripada surah Al-Isyqaq Allah kata apa la tarkabun natabaqan antabaq kata Allah demi sesungguhnya kamu akan menjalani peringkat demi peringkat dalam kehidupan kamu itu kita ni kita akan jalan peringkat demi peringkat daripada peringkat baik Menjadi peringkat kanak-kanak Menjadi peringkat remaja Menjadi peringkat dewasa Menjadi peringkat tua Sampailah akhirnya Kita mati balik kepada Allah Ta'ala Itulah kehebatan Al-Quran Yang menjangkau zaman Setelah Rasulullah pergi meninggalkan kita Maka Rasulullah berpesan Tarak tufikum amrail dan tatilu abadat ma'in tamasak Bihima kitab Allah wa sunnah rasul Kata Allah itu tinggalkan kepada kamu ini dua perkara Dan kamu tak akan sesat selama-lamanya InsyaAllah Dalam suasana kita ini tidak dipimpin Tidak dipandu arah Kalau hidup di dunia ni Biasanya kita akan dipimpin dan dipandu arah Jadi Sama ada kaum keluarga kita, adik-adik kita Mak bapak kita Supaya kita tidak melakukan Perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Tapi Masa hidup di dunia ni Untuk sampai akhirat Hari ini yang menjadi Pandu arah kita Ialah kitab Al-Quran Baik tu Allah beri kata Inna hadha Al-Quran Na yahdi Ya lillati ya akwam Sungguhnya Al-Quran kata Allah menjemputkan petunjuk yang paling lurus Merupakan petunjuk yang paling betul Ayat 9 surah Isra Ayat 15 Allah beri ingat Manih tada fa'inna mayah tabuli nafsu Maka siapa yang mengikut petunjuk Kebaikan itu untuk diri dia Kebesaran Allah Jadi kita pastikan hidup kita ni Berwatak seperti mana watak yang ada dalam Al-Quran Seboleh-boleh mampu Seberapa budaya upaya kita ini Kita hidup berwatak dengan watak Al-Quran itu sendiri nah, Hari ini kita memilih daripada ayat 20 Untuk menjadi renungan Dalam ayat 20 ini Allah SWT menceritakan tentang Kehidupan-kehidupan manusia Bahawa hidup dunia ni Sebagaimana suonok sesedap mana pun Hari ini kita dibawa isu <coughs> Demi isu, demi isu, demi isu, demi isu Lepas satu isu ke satu isu Lepas satu isu ke satu isu Lepas satu isu ke satu isu Lama-lamanya dengan kesibukan kita melalui isu ni Tenggelam punca kadang-kadang Mana yang lebih utama Mana yang utama, mana lebih utama sehingga ke kadang kita lupa bahawa ada lagi satu isu yang paling besar di antara isu yang paling besar Allah kata yauma la tamliku nafsun li nafsi syai'ah wal amru yauma idzil lillah hari kata Allah seorang sama sekali tak akan berdaya upaya untuk tolong untuk bantu orang lain sekarang ni kita dah hari tu kita isu pelajaran Isu belanjawan Kita sibuk Dapat bonus Dapat bonus Lepas tu masuk isu Sambutan maulid Nabi Ramai-ramai kita Selawat maulid Nabi Sehari dua ni 
dalam isu pembubaran parlimen. Kau orang akan sibuk cerita politik ni agaknya dalam tempoh masa dua bulan ni agaknya sebulan dua ni. Kadang-kadang isu yang lebih besar di antara isu yang lebih besar kadang-kadang kita terlupa. Walau bagaimanapun tuan-tuan itulah kehidupan. Maka Allah kata kehidupan dunia ni <coughs> lima. Satu permainan kata Allah dua perhiasan Tiga kata Allah saling berbangga-bangga Dalam nak banyakkan harta kemewahan yang mereka kumpulkan sebanyak-banyak Mereka kumpulkan Yang keempat saling berbangga banyaknya Anak yang kelima paling banyak, banyak keturunan Satu permainan Dua perhiasan Tiga senda kurawan Empat saling berbangga banyak harta Lima saling berbangga banyaknya anak keturunan. Kesemua ni kata Allah. Semua ni. Semua ni kata Allah kehidupan di dunia. Kata Allah seibarat hujan yang mengagumkan para petani. Bila berturun sahaja hujan. Maka pokok-pokok kumpul-kumpul menjadi hijau segar bukar. Cantik. Menghijau. Kalau saya pergi ke pun tu tengok hijau rumput tu. Gemuk, lagi gemuk daripada pokok-pokok lain Merepuh naik dia Tapi tak lama, kata Allah Seminggu, dua minggu Pokok tu kering, 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 kering Kuku hancur dimakan di tanah Maka sebegitulah Allah buat perumpamaan kepada kita Mata kita kabur, kulit kita kendur Gigi kita gugur, kuban kita bertabur Selepas itu masuklah kita ke dalam lubang kubur Ha, itu ke depan Maka Allah pesan pada ayat itu kata Allah Wabal hayatu dunia ilah mata ulguru Kadang-kadang Allah kata begitu Kadang-kadang Allah kata Wabal hayatu dunia ilah khalil Dekat, sekejap Sementara saja Dia tak lama pun 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun Sekejap saja. Sekejap sahaja hidup dunia ni Allah kata dia sekejap dia tak lama mana pun Maka berlomba-lombalah kamu kata Allah untuk mendapatkan keampunan Macam mana nak mendapat keampunan daripada Allah SWT Cepat Sekarang ni minta ampun kata Allah Daripada Tuhanmu Dan syurga yang seluas langit dan bumi Seluas langit dan seluas bumi eh? Di antaranya ialah Buat amal baik Di antaranya Bersedekah menyumbang harta Fi sabi lillah Itu tak pernah sunyi daripada apa yang disuruh Ada satu Surau saya pergi tentang surau ni Dia punya duitnya Masa dia jadi perusi Duit surau tu ada empat Empat ratu ringgit sahaja Jadi dia bila dia pegang pengurusi Dia nak buat kuliah Kata duit tak ada macam mana nak buat kuliah Tapi dia buat dia tawakal kepada Allah Tawakal dia pun buat kuliah Setahun dia buat majlis ilmu tu sekitar satu hari Satu bulan ada 23 kuliah dia buat Saya tanya dia setahun pegang perusi ni berapa ada duit Dah habis ke 400 tu so. Sekarang duit masjid ustaz terkumpul yang kita dapat maju dia dah pasang aircon dah tukar kapet semua sekali dah pembesarkan surau ni terkumpul lebih kurang 40 ribu ustaz saya heran ustaz wahai saya belanja banyak duit surau ni untuk menafaat orang ramai kebaikan macam mana duit tu boleh jadi sampai 40 ribu saya pun tak tahu ustaz lalu saya kata dengan dia ada air ni saya minum bila kita minum hari ni habis orang tambah Bila kita minum orang tambah Tapi kalau benda ni penuh Orang isi air tak agak-agak Benda penuh ni orang isi tak agak-agak Malam di Melaka saya ceramah Bila habis air orang tambah lah Bila habis air orang tambah lah Dia rezeki kita macam tu lah Bila kita sumbang Ada masjid buat program baik Orang dia mungkin buat benda baik Sumbang Agaknya kalau skim budak-budak penggalak Datang masjid ni, masjid bagi duit Dua ringgit ke, tiga ringgit ke, dua ringgit ke Macam kita ni tak payahlah <laughs> Kalau macam kita bagi duit, saya ingat 
Macam mana eh? Kita akan perlekehkan. Dia bagi duit tu bertambah. Air ni kalau tuan-tuan minum. Kan? Isi je minum. Nanti orang tambah balik. Tapi kalau dah penuh, orang tak tambah. Sebab itulah rezeki punyaan Allah. Dia cantas pokok ni, dia dah tambah dua cantas. Maka belum-belum pula untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan muda syurga yang seluas langit dan bumi yang disediakan buat orang yang beriman kepada Allah. Nah, luasnya syurga seluas langit dan bumi. Langit dan bumi. Semuanya itu disediakan untuk orang yang beriman. Yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah kuniaan Allah yang diberikan kepada siapa sahaja yang dikendaki. Bukan itu semuanya dapat. Kita ni bagi saya tuan-tuan kita ni dipilih oleh Allah. Kita ni dipilih oleh Allah Ta'ala. Dua hari lepas saya di Yomping, Jamah, Maulid juga Tuan. Saya kata dalam ceramah saya tu pelik. Abu Jahal dengan Abu Lahab yang duduk bersama dengan Nabi sezaman dengan Nabi. Diminta Nabi supaya belah bulan. Nabi belah bulan tadi. Belah bulan tu terbelah. Dia minta Nabi dia lah yang beri pergelaran kepada Nabi Muhammad Muhammad Al-Amin Orang yang tak pernah cakap bohong Boleh dipercayai Tapi sayangnya bila Nabi ajak kepada Islam Abu Jahal Abu Lahab yang duduk sezaman dengan Nabi pada ketika itu Tidak dapat Islam yang dibawa oleh Nabi Abu Lahab tak dapat Dan Abu Talib pun tak dapat Kita ni tak pernah jumpa Nabi tu kan kita tak pernah tersempak dengan Nabi. Namun begitu kita dapat Islam yang dibawa oleh Nabi. Ada orang tak tahu apa pentingnya Islam ni Ustaz. Jawapnya pentingnya Islam ni tuan-tuan. Seperti mana kita pentingnya Allah. Pentingnya Islam. Kalau kita perlu siang dan malam. Semua makhluk kat dunia ni perlu siang dan malam. Kalau hari siang sahaja ramai orang mati. Maka Allah jadikan siang, Allah jadikan malam. Maka sebegitu juga kita perlukan Allah. Eh? Allah Ta'ala jadikan. Jadi bagaimana Allah Ta'ala jadikan kita ni tak pernah jumpa Nabi, tak pernah jumpa Rasul, tapi kita dapat iman yang dibawa oleh Nabi. Dapat Islam yang dibawa. Besarnya nikmat kuniaan Allah kepada dia, kepada kita. Dan Nabi datang ni kalau tuan-tuan perhati, sungguh-sungguh, Tengok dalam Al-Quran Tengok dalam Quran Nabi datang ni tuan-tuan Rasulullah datang ni Dia tak bawa projek besar Seperti mana orang-orang biasa bawa Di kemana Abu Jahal, Abu Lahab Minta kepada Nabi Wahai Muhammad Gulungan musyriki minta kepada Nabi Kami boleh terima Islam Yang kamu bawa Dengan syarat kamu alirkan air Dekat kebun-kebun tamar kami ni alihkan air. Kami boleh terima Islam yang kamu bawa dengan syarat kamu jadikan bukit ubud itu emas. Kami boleh masuk Islam wahai Muhammad dengan syarat kamu belah bulan tu jadi dua bawa turun ke bawah. Diminta projek besar, projek-projek besar. Tapi kalau tuan-tuan tengok Nabi datang ni dia bawa apa? Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dia datang bawa cahaya petunjuk dan agama yang betul. Cahaya petunjuk dan agama yang betul. Itu projek yang Nabi bawa petunjuk cahaya petunjuk dan agama yang betul. Supaya manusia ni sembah Allah. Kalau kita ikut pandang eh Sebab agama ni kita tengok macam tu. Tetapi benda yang Nabi bawa ni, agama yang betul hidayah petunjuk, dia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia ni kejap saja kan. Sekejap saja 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tapi akhirat tu yang susah je tak. Projek besar yang dibawa oleh Nabi. Tapi masyarakat kita biasanya gitulah tuan-tuan. Biasanya gitu. Bila orang datang, orang besar, orang besar-besar dia datang dengan projek-projek yang besar. Baik pulih jalan, baik pulih masjid, baik pulih pintu surau, pintu masjid. Biasanya orang sanjung sangat-sangat. Tapi kalau orang datang buat cerita agama, halal, haram, dosa, pahala ni, 
Biasanya orang tak berapa nak pandang sangat Dan, kan, Sampai orang kata Belajar agama nak ke mana Ustaz? Belajar kolah agama ni nak ke mana? Belajar kolah agama ni boleh pergi mana? Belajar sekolah tahfi ni boleh pergi mana? Paling-paling jauh jadi guru tahfiz hafal Quran kalau kita tengok dari satu sudut sebab itu tak berapa orang kita ni tak berapa meriah dalam bab-bab uh, berkaitan dengan agama kerana keuntungan dia tak nampak sangat di dunia ni tetapi keuntungan dia insya-Allah sampai akhirat esok itulah projek yang dibawa oleh Nabi wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq bawa agama Kenapa Nabi tak bina kilang besar, tak buat kilang perabot besar, kilang tekstil dan sebagainya. Tapi bangunkan dulu jiwa manusia dengan agama. Adanya pahala, adanya dosa, adanya syurga, adanya neraka. Muhammadur Rasulullah. Alladhi nama'ahu. Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Alladhi nama'ahu orang yang bersama dengan Nabi ni. Kata Nabi, kata dalam Al-Quran Surah Fad ayat 29 Mesti ada sekurang-kurangnya Enam sifat Di antaranya Dia berkasih sayang Dengan sesama Islam Dia bertegas dengan orang kapi Dengan orang kapi dia bertegas Dengan Islam dia penuh kasih sayang Saya cakap dengan tuan-tuan sekitar Setahun, dua tahun lepas Peranan besar yang dimainkan oleh Rasulullah di antara peranan besar mendamaikan berperanan sebagai pak aslihu baina akhawaikum mendamaikan golongan yang bertelengkah Aus dan Hadrat bergaduh berkelahi ribuan tahun lamanya maka Nabi berperanan sebagai pak aslihu baina akhawaikum Muhajirin dengan ansa berkrisis Maka Nabi lah yang berperanan sebagai Pak Aslihu Baina Akhawaikum Dalam suasana negara kita hari ini Kita bawa ke negara kita Krisis perpecahan Berlaku di masjid Berlaku di surau Berlaku di rumah Berlaku di kampung Berlaku dalam negeri Berlaku dalam negara kita ni Kita mendambakan Siapakah orang yang akan berperanan menjadi Pakas ibu bayi nak apa waikum? Karena parti-parti politik ada je parti politik yang berperanan sebagai pakas ibu bayi nak apa waikum? Damaikan mana yang berterengkah? Sebab kalau tak betul-betul benda ni tuan-tuan akan membawa kepada kerugian masyarakat Islam itu sendiri. Kata orang tua-tua, alu dengan lesung bergaduh orang tumbuh. Apa tadi? Padi Bergaduh antara dua penunggul Dengan bekat dia Yang untung buah bibit dapat makan peri ha, Itu tak nak tadi Wallah Dan Yang ketiga sifat orang yang bersama dengan Nabi Dia rokok Makna dia dia laksanakan segala perintah Allah Yang keempat Dia sujud Sujud melaksanakan apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat Apa yang Allah Ta'ala larang Kita tinggal Kita tuan Allah jadikan air Kita nak air Kita minum air Allah jadikan nasi Kita nak makan nasi Allah jadikan matahari Kita nak matahari Allah jadikan bulan Kita nak bulan Allah jadikan siang Kita nak siang Allah Allah jadikan malam Kita nak malam Allah tapi kadang-kadang bila Allah jadikan hukum-hukum Islam asari kuwasari katu fakta u aidiahuma kita tak nak buat hukum kita ni. Yang lain kita nak. Maka Allah kata afatu minu nabi ba'dil kitabi wa takfuru nabi ba'. Adakah kamu nak beriman sebahagian kamu tak nak sebahagian kamu tak nak tolak. Kenapa kita nak yang ni nak siang kita nak malam kita nak Air kita nak, makanan kita nak, kita nak. Tapi sayang, kadang-kadang hukum akam Allah tu kita tak berapa nak. 
Itu yang menjadi penjaga masyarakat kita kita kita. Yang ke empat, yang kelima di yang keempat di rokok di sujud melaksanakan. Yang kelima kata Allah pada wajahnya terdapat tanda-tanda bekas sujud. Bekas sujudnya kuat. Saya di Batu Pahat hari itu tuan. Dijemput di satu madrasah Darul Qura. Madrasah tu simple aja tuan. Belajarnya pun dalam 40 orang. Tapi bila masuk tu tengok. Bahagian besar yang hadir dalam syamah tu. Dainya semua bertanda. Bekas-bekas sujud. Tengok seorang. Seorang-seorang tanda bekas sujud. Agaknya lama jadi bersujud kepada Allah. Sehingga hitam dai-dainya. Terdapat tanda bekas sujud. Itulah diungkapkan dalam Taurah. Dalam Injil ditambah satu lagi. Dia seibarat sebilih benih yang mengeluarkan tunas. Maknanya dia saling tolong menolong. Wa ta'awan alal biri wa taqwa wa la ta'awan alal ismi wal huwa. Tolong dalam benda baik insyaAllah. InsyaAllah kita menyambung kembali kuliah kita pada muka surat 64. Dan Allah tidak menjadi dan Allah tidak menjadikannya mengirim bala bantuan itu melainkan sebagai khabar gembira dan gambar agar hati menjadi tenteram. Itu kita dah baca tiap hari. Dan dia kata sebagai khabar gembira agar hati menjadi tenteram kerananya dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha kuasa lagi maha bijaksana. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteramannya daripadanya dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan. Ini mengesahkan dalam satu perangan dan Allah tidak menjadikan mengirim bala bantuan itu melainkan sebagai khabar gembira dalam satu peperangan yang berlaku maka diberi bala tentera daripada bantuan para malaikat dan agar hati kamu menjadi tenang dan tenteram bila dapat bantuan ini orang Islam yang berjuang dia rasa tenang tenteram dan kemenangan itu hanyalah daripada sisi Allah kemenangan manusia ini di sisi Allah kita berusaha kita bekerja dalam satu peperangan hunain bila jumlah orang Islam ramai maka dia rasa bangga kerana jumlah yang ramai tapi menjadi sempit tewas kalah dalam peperangan itu dia tak sama dalam peperangan padar dalam jumlah yang sedikit tapi hebat kenapa? kerana mereka yakin dengan jumlah banyak mereka rasa bangga mereka lupa pergantungan kepada Allah itu menjadi kurang. Lalu dia kata di sisi Allah. Sungguhnya Allah maha kuasa lagi maha bijaksana. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai satu penenteraman daripadanya. Dalam hidup kita ni kadang-kadang kita mengantuk. Tuan -tuan. Bila mengantuk ni kita tidur biasanya lupa masalah. Betul? Masalah besar, masalah besar, masalah besar. Tidur kita ni. Kita hilang rusing kita sekejap. Bangun tu kan rusing balik. Jadi Allah Ta'ala kuniakan kadang-kadang ngantuk ni tu tuan. Bagus juga. Dalam kuliah ni ngantuk. Tak dengar Ustaz cakap. <laughs> Diberikan kepada kita. Bukan senang nak dapat ngantuk tuan. Yang pertama ngantuk. Yang kedua tidur. Kadang-kadang ngantuk tuan. Kalau saya naik kereta tu. Lagi daripada syaklam. Mata sampai buat macam ni. Ngantuknya... Tapi bila berhenti, tak boleh tidur pula. Ada juga masa begitu. Dan dia kata, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai satu penenteraman daripadanya. Dan Allah menurunkan kepada hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Dan menghilangkan daripada kamu gangguan syaitan. Dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguhkan dengannya tapak kakimu. Supaya bila berjuang itu, dia tak patah balik. Dia tak lari daripada perjuangan dia tadi sampai akhir. Ketika Tuhan memuahyukan kepada malaikat sungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang yang telah beriman. Supaya dia tetap kekal. Teguh di atas jalan untuk membela Islam pada ketika itu. Kelak aku akan cabut jatuhkan rasa ketakutan dalam hati orang kapi. Supaya orang kapi rasa takut. 
rasa takut ha, hari ni hilang perasaan takut dia kalau dulu ada perasaan takut diletakkan kepada orang Islam dia takut rasa bimbang jarang dia tak rasa takut orang kafir sebab itulah sebab itu pancunglah kepala mereka dan potonglah tiap-tiap hujung-hujung jari mereka yang demikian itu ialah kerana sungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya kerana mereka menentang Allah dan menentang Rasul dan barang siapa menentang Allah dan Rasulnya sesungguhnya Allah amat keras seksaannya dalam firman Allah lagi wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min 'indillahi al-'adhiz al-hakim surah ali imran dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai khabar gembira. Kadang-kadang Allah datangkan perasaan kita ni tuan rasa gembira dan kadang-kadang kita sedih. Kadang-kadang kita sedih, kita kadang-kadang kita gembira. Hidup kita ni dia tak selalunya gembira aja. Ada masanya kita gembira dan ada masanya kita sedih. Kadang-kadang bangun pagi tiba-tiba sedih aja. Tanya kenapa sedih? Tak tahu lah. Kadang-kadang bangun pagi tu marah aja. Dia marah aja. Binatang ada tak pasal apa dan tu kutan. Bangun pagi aja binatang senyum. Ketawa lebar. Ha. Ada tak? Lembu ada tak senyum? Kambing ada tak senyum tuan-tuan? Ada tak senyum kambing? Dulu dalam suat kabar utusan Melayu. Ada bawah tu senyum kambing. Ha, tapi bila kita dah tua balik fikir balik. Lama pula kambing tu. Tak pernah nampak kambing senyum. Muka kambing tu sama je. Tapi manusia ada senyum. Ada masa dia marah. Ada masa dia suka. Ada masa dia biduka. Itulah perangai manusia. Dan Allah jadikan melainkan sebagai khabar gembira bagi kamu. Ada masa kita dapat berita gembira. Dapat berita gembira Kan Minggu ni dapat berita Okey lah tuan Anak ni dapat tawaran ni Anak ni dapat tawaran ni Gembira Anak ni dapat masuk ni Anak ni dapat masuk ni Gembira Tapi bila sampai nak pergi bayar yuran Terkedu sikit <laughs> Berita gembira tadi Anak dapat masuk belajar Dapat sambung lagi belajar Yang ni dapat tanah Yang ni dapat sana kan Alhamdulillah Seronoknya Pergi dekat kuliah pun Cerita pasal anak dapat belajar Sambung belajar Kau main suka Pasal suka Tapi bila pergi daftar Keluar kocik Keluar kocik ni Keluar kocik ni Rasa mak sakit juga pinggang ni ha, Itu hidup kita ni tan. Allah tak lah letakkan sebegitu Namun dan agar bertenanglah hati kamu kerananya Dan kemenangan itu hanyalah dari Allah yang maha kuasa lagi maha bijaksana Macam tu juga orang berjuang untuk tolong agama Allah Ada masanya dia menang dan ada masanya dia tak menang Belum capai kemenangan Tapi istilah orang yang buat kerja untuk memenangkan agama Allah Dia tidak ada istilah kalah Tak ada istilah kalah Tuan-tuan bila pergi ke masjid ni tuan-tuan Yang kalah kalau kita berjuang Kalau kita pergi masjid ni tak ikhlas Kalau kita pergi masjid kita ikhlas Maka dia menang Maknanya Allah bagi kita pahala Berdasarkan kepada surah Saf Kalau tuan-tuan baca Bermula daripada ayat ke-10 Sampai ayat ke-14 Ada kemenangan yang jauh Ada kemenangan yang dekat Kemenangan yang jauh itu tuan-tuan di akhirat nanti. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok orang yang berjuang untuk buat kerja untuk memenangkan agama Allah. Hilang deposit, hilang deposit. Dia tak pernah berhenti daripada berjuang. Kerana matlamat dia ialah untuk meletakkan al-islamu ya'lu wala yu'la alai. Islam tu tinggi. Bila dia dapat kekuasaan, dia dapat kekuasaan. Alhamdulillah. Mula-mula dia tutup dulu kilang agak. Kedang-kedang judi, kilang-kilang nombor ekor dia tutup, dia tutup, dia tutup, dia tutup dan dia tutup. Ha, ini yang benda yang kita nak tengok. Sebegitu tuan-tuan. Sebab itu sampai orang kata kata kalau dia dapat Malaysia, silat raya satu Malaysia ni, judi agak semua ditutup. Pandangan ha. tuan-tuan macam mana? Ya tak ya juga eh. Lebih baik tak ya menang. Atau tuan-tuan kata, bagus juga sebab 
Allah larang kereta innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Yang mana tu tapi agak-agak. Orang yang hati dia berpenyakit tuan-tuan minta mak cakaplah. Dia akan duduk dekat tempat yang begitu juga walaupun dia tahu dalam Quran kata wala tarkanu ilal lazi nazalamu fatamassakumun nar. Jangan cendung kepada orang zalim. Nanti kau kena sambar api neraka. Firman Allah lagi ya ayyuhallazina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum idh ja'atkum junuda junuda fa arsalna alaihim ri'an wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira Hai orang yang beriman ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu ketika datang kepada kamu tentera-tentera lalu kamu Datang kepada kamu tentera-tentera lalu kamu kirimkan kepada mereka angin taufan dan tentera yang tidak dapat kamu melihatnya. Dan adalah Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini tanggung tugas maklekat yang lain yang kita tak baca biasanya. Tapi dalam bab ini maklekat membantu orang-orang Islam bagi memenangkan Islam itu sendiri. Maka ketika Nabi SAW berada dalam di dalam Al-Arab, tempat yang disediakan oleh para sahabat bersama-sama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam peperangan Badar terjaga daripada mengantuk dan bersabda yang bermaksud ini ini dia Jibril sedang memegang tali kudanya padanya kelengkapan perang. Kedatangan tentera malaikat juga ternyata dalam peperangan selepas Rasulullah SAW wafat. Sama ada di zaman sahabat radhiyallahu anhu dan zaman yang kemudian daripadanya termasuk juga peperangan jihad yang sedang berlaku di zaman kita sekarang apabila golongan Islam itu berada dalam keadaan yang amat terdesak. Bila ada dalam keadaan terdesak, kita tengok bila dipegang, dia memerangi dengan golongan-golongan Hamas hari itu bagaimana berlaku. Bila orang Islam dalam keadaan terdesak, maka datanglah tentera-tentera malaikat yang kadang-kadang orang nampak pelik atau kisah seingat peperangan di Afghanistan dia kata pelik dia nampak orang tanya juru perang juru terbang tu kenapa kamu tembak sasaran-sasaran yang kosong ha, dia bawa tentera perang tu dia tembak tadi tu kenapa lalu dia kata dia nampak begitu bala tentera yang putih tentera pakai putih ramai dia tembak wahal tak ada pun ha, maka siapakah itu tadi Insya Allah di saat orang Islam sebab itu kalau berlaku peperangan tuan-tuan lazimnya orang Islam ni kalau dia terdesak kita tengok sampai hari ni tuan-tuan yang di Palestin tu pakai batu je paling pakai batu je tentera Yahudi Zionis masih lagi tak dapat kalahkan pakai batu aja bukan pakai M16 siapa yang bantu tu agak-agak je tadi sampai ketika hari ni dalam keadaan kita terdesak Maka para malaikat Allah akan diutuhkan untuk bantu. Sebab tu boleh berlaku peperangan. Tuan-tuan tengok, macam mana pun Islam tetap akan menang. Macam mana pun Islam akan menang. Eh? Ha tu cara dia tadi. Ai macam mana nak jadikan orang Islam ni kalah? Maka orang Islam ni dilekakan dengan buat benda, benda-benda maksiat. Bila leka pada ketika itu dengan maksiat, pada ketika itu tak ada lagi datang pertolongan-pertolongan daripada Allah kerana maksiat yang kita buat. Eh, Ramadhan Nabi itu berlaku begitu. Ketaatan dia. Kalau tuan-tuan buka, rajin buka dalam Quran, kisah talut dengan jalut. Satu peperangan yang cukup pelik. Dia pesan, jangan ceduk air ni. Jangan ceduk depan kamu ni bila kamu berjalan berhari-hari. Tak ada air. Tak ada air. Jalan berhari-hari. Jaga-jaga. Depan kamu ni kamu akan diuji dengan sebatang sungai. Maka kata talut, jangan minum melainkan seceduk. Yang minum tu susu ceduk tu lebih kurang kabarnya 313 orang sahaja yang minum susu ceduk. Yang lain semua pelahap pasal tak dapat air. Minum sepuah buahnya sampai mondak perut. Akhirnya sebahagian mereka tak boleh nak pergi berjuang. Sebahagian yang tak mahu minum. Tetapi sebahagian yang yang patuh tadi kabarnya 313 orang. Dia ambil air sungai tu susu ceduk. Sap ceduk diminum. Taat kepada pemimpin dia. Allah bagi kemenangan. Pada ketika itu. Itu penting nak menunjukkan kepada kita. Wala kepada kepimpinan tadi. Dan daripada malaikat mereka kata. Memuayung dan seterusnya. Di zaman sahabat. Zaman kemudian. 
Para maklekat juga memayungkan mayat orang yang mati syahid. Perkara ini dinyatakan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya manakala ayahku dibunuh yakni syahid aku telah membuka kain yang menutup mukanya dan aku menangis mereka melarang aku menangis tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kemudian ibu saudaraku menangis lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sama ada kamu menangis atau kamu tidak menangis malaikat saya masih lagi memayungkan dengan sayap mereka sehinggalah kamu mengangkatnya para malaikat ditugaskan mengucap amin seterusnya dia kata Jabir dalam peperangan itu ha, dia kata Nabi Allah An katanya manakala ayahku dibunuh syahid dalam peperangan aku telah membuka kainnya yang menutup mukanya tadi muka dia tertutup dia panas dan aku menangis bila tengok aku tutup muka untuk aku menangis kerana ayah aku meninggal dunia mereka melarang jangan menangis jangan nangis boleh tak menangis bila orang meninggal ni tuan soalannya boleh tak boleh menangis sedih itu boleh tapi mengarung jangan oh oh oh, oh. Ha, tu jangan mengarung tu jangan kita sedih sebab orang yang kita sayang yang pertama sedih sebab dia sayang yang kedua sedih sebab mana tuan terputuslah dia nak amal tu tak boleh Dah tak boleh lagi nak beramal Sahabat saya seminggu lepas meninggal tuan-tuan Sahabat baik pula tu sebaik-baik orang tuan-tuan Bila pergi Syah Alam Dia lah antara orang yang Biasanya nyambut saya tuan-tuan Ajak tuan. Akhir tuan-tuan tu berambar Mari lah Ustaz Marilah kita tak berambar lama Ustaz Marilah Saya siap pesan dengan dia Abang Mat Bila nak kahwin baru Barang yang lepas Usah lah dikenal Pesan dengan dia gitu tuan-tuan Rupanya itu gambar terakhir Portret terakhir Saya tengok gambar tu senyum dia dengan saya senyum sebelah Akan ambil gambar Rupanya terakhir Sedih tak sedih? Sedih Sebab apa tuan-tuan? Yang pertama sedih ni Sebab kita kenal dia kita rapat Yang kedua tuan-tuan sebab Bila kita meninggal ni Maka kita dah tak boleh nak beramal lagi Nak duduk majlis ilmu tak boleh lagi Kalau duduk dalam majlis ilmu Orang lari ni tak buka Ha, dah tak ada lagi dah pada ketika tu Lalu dia kata dia menangis ha, Maka sahabat mengatakan melarang Tetapi Rasulullah kata tidak Rasulullah tidak melarang Kemudian ibu saudara aku menangis Lalu Rasulullah SAW bersabda Sama ada kamu menangis atau tidak menangis Malaikat masih lagi memayu Kamu nangis ke tak nangis ke Kematian itu tetap datang Dan malaikat tetap akan memayung dengan sayapnya Mereka sehinggalah kamu Mengangkatnya Itu kelebihan Dia tak biar begitu Tapi ditutupkan dia tadi Ditutupkan oleh para malaikat Sampai kita angkat jenantah itu Itu bagi orang yang mati syahid Kita selalu dengar Hamzalah Yang dalam peperangan Dia melakukan persetubuhan Dia baru berkahwin Siangnya Malamnya itu dia berkahwin Siang tu panggil keruan jihad dia pun teruh pergi perguruan jihad Nak pergi berperang pada jalan agama Allah Tiba-tiba dia mati Dalam perperangan itu Tengok-tengok ha? batang tubuhnya basah rupanya Kerana dia melakukan persebutan Belum mandi wajib Dah teruh pergi perang Nak pergi perang Teruh pergi perang Terlupa nak mandi wajib Kerana sukanya nak pergi berperang Kita agak-agak nak pergi perang ni Suka ke takut tak kan Agak-agak dalam kita ni Laman dia nak pergi berperang kerana orang yang berperang pada jalan agama Allah ni dia punya besarnya pahala yang fil lakum zunubakum eh? Allah Taala ampunkan dosa kamu dan masukkan kamu dalam syurga yang mengalir di bawah syurga punya besarnya pahala lebih besar pahala daripada beri makan orang haji beri makan orang umrah beri air lebih besar pahala dia dari orang yang berperang pada di sabilillah jadi tak sempat punya suka dia sangat-sangat suka nak pergi berperang tak terlupa mandi wajib khabar maka tengok-tengok badan dia tadi tubuh dia basah khabarnya dimandikan oleh para malaikat ha, itu kelebihan bagi orang yang berjuang untuk tolong agama Allah syahid dan tak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila imam mengucap amin maka hendaklah kamu mengucap amin bersama-sama kerana sesama se Sesiapa yang mengucap amin serentak dengan ucapan amin para malaikat nescaya diampun dosanya yang telah lalu. Itu sabda Nabi lagi. 
Bila imam am imam lekat ditugaskan mengucapkan amin. Jadi bila kata Nabi apa bila imam mengucap amin wala dallin imam amin kita pun amin. Maka hendaklah kamu mengucap bersama-sama kerana sesiapa yang ucapkan amin serentak dengan ucapan imam bukan lambat. Serentak dan bukan dulu. Serentak dengan ucapan imam imam amin malaikat maka dengan ucapan amin malaikat nescaya diampun dosa yang telah lalu. Eh? Serentak dengan ucapan amin. Dan sabda dan Amin malaikat tadi. Sabda Rasulullah SAW lagi. Apabila seorang kamu mengucap amin malaikat di langit pun mengucapkan. Maka ber, berbetullah, ber, berbetullah ucapan antara satu sama lain. Nescaya diampun dosa yang telah lalu. Dan di kalangan mereka ada yang ditugaskan untuk mengucapkan. Alhamdulillah. Allahumma rabbana walkalhamdu. Eh? Sebagaimana yang kita baca sami Allah uliman hamidah rabbana lakal hamd. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila imam membaca sami Allah uliman hamidah, maka hendaklah kamu membaca Allahumma rabbana lakal hamd kerana sesiapa yang berbetulan bacaannya dengan bacaan malaikat nescaya akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Itu benda selama ni kita tak tahu. Oh gitu. Tapi kenapa kena amin? Mudah-mudahan amin yang kita ucap serentak dengan ucapan para malaikat maka diampunkan dosa kita. Ha, mudah-mudahan bila kita ucap sama sami Allah uliman amidah tadi bukan sekadar saja-saja saja tetapi dia kata kerana siapa yang berbetulan dengan ucapan malaikat nescaya diampunkan dosa yang telah lalu. Cuma bila malaikat ucap wallahu a'lam. Ha? wallahu a'lam. Yang penting kita ucap tu kita mengucapkan benda tu tadi tuan. Kalau dia tak dikar rezeki kita terkena pada ketika itu serentak dengan ucapan malaikat maka diampunkan dosa dosa kita yang terlalu berdasarkan kepada hadis Nabi ini tadi tuan. Jadi sampai situ dulu tuan-tuan insya-Allah pagi ni saya ada beberapa urusan lagi tuan. Panjang usia kita kita sambung balik kewajipan orang mukmin terhadap para malaikat. Apa kewajipan kita pada para malaikat? Boleh tak kita beribadat kepada malaikat? Jawabnya tak boleh. Boleh tak kita nak beribadat kepada malaikat? Jawabnya tak boleh. Ha? Kewajipan kita, kita kena percaya adanya para malaikat. Jadi sampai situ insyaAllah, panjang usia kita, kita menyambung balik pada masa-masa yang akan datang insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك وفتوحتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالعلم وأكرمنا بالتقوى جميلنا بالعافية يا ربنا ذرنا علما وارزقنا فهما وأنت خير الذكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تكبير